Bonjour et bienvenue dans le garage. Alors c'est pas un hasard si j'ai sorti cette vidéo dans laquelle je vous donne quelques points à vérifier pour bien choisir une défonceuse. Aujourd'hui, on va traiter un cas pratique. Je vais enfin remplacer ma première défonceuse. Je vais voir avec vous comment je vais choisir sa remplaçante en appliquant les conseils de la précédente vidéo et aussi en fonction de mes besoins et de mes envies. Alors je vais être clair tout de suite, je ne suis pas du tout en train de vous dire quelle machine vous devez acheter. Ce n'est pas du tout le but de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais faire en quelque sorte une étude de ce qui existe sur le marché et je vais vous montrer ma méthode pour choisir un outil parmi ceux qui semblent correspondre à ce que je cherche. C'est valable pour une défonceuse, mais aussi pour une scie ou pour un congélateur. Mais avant de commencer, donc allez voir cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait. J'y explique pas mal de choses sur lesquelles je ne vais pas revenir aujourd'hui. Et si vous êtes un débutant et que vous n'avez pas vu cette vidéo, vous risquez de ne pas forcément comprendre mes choix d'aujourd'hui. Donc le lien est ici. Commençons d'abord par définir ce qu'on cherche. Voici ma situation. J'ai, ou plutôt j'avais, une défonceuse polyvalente. J'en parle au passé parce qu'elle est foutue et c'est elle que je veux remplacer. Je recherche donc, un petit peu comme un débutant, une machine polyvalente. Mon ancien modèle, c'est une Black Decker achetée en grande surface. C'est un modèle que j'ai adoré, de 1100 watts, bien équipé. Elle avait beaucoup d'accessoires. Cette défonceuse a énormément servi, mais malheureusement, les roulements de l'axe moteur ont lâché et dans la foulée, l'arbre porte-outils s'est faussé. J'ai aussi à ma disposition une Triton TRA001 que j'ai présentée dans cette vidéo. Donc c'est une machine puissante que j'ai destinée à une utilisation sous table. Elle y restera définitivement à terme. Ce n'est pas encore fait parce que pour l'instant, cette machine remplace temporairement celle qui est morte. Donc le cahier des charges est le suivant. Je veux une machine polyvalente, ça vous l'avez compris. C'est-à-dire d'une puissance à partir de 1000 watts, idéalement un peu plus, mais pas trop puissante non plus. Étant donné que j'ai déjà une machine puissante, je n'ai pas forcément besoin d'une Golgot. Donc, une bécane dans les 1500 watts maximum m'irait bien. Ou plus puissante si le moteur... Enfin, pardon, moins puissante si le moteur a un bon rendement. L'avantage d'une machine de puissance moyenne, c'est qu'elle sera capable de presque tout faire, y compris les travaux délicats, et sa moyenne puissance fera qu'elle ne sera pas trop lourde. Une machine de moins de 5 kg, ça m'irait pas mal. Ça tombe bien, il y en a pas mal sur le marché. Toujours concernant la motorisation, je voudrais un moteur brushless, mais aucun fabricant n'en propose malheureusement. Donc un moteur classique avec un bon rendement fera l'affaire accompagné d'une régulation de vitesse électronique obligatoirement. Pour les pinces, je veux pouvoir monter des fraises de 8 mm, bien sûr. Je ne veux pas de douille d'adaptation. Je n'ai pas besoin de pinces de 6 mm, je les juge inutiles. Je n'ai pas besoin non plus de pinces de 12 ou 12,7 mm parce que j'ai déjà la Triton qui est équipée. Donc, vu la puissance que je recherche, je n'aurai aucun problème à trouver ce que je cherche. Une pince de 8 mm obligatoirement et éventuellement des pinces de 12 et 12,7 mm. Par contre, je veux absolument un système de changement de fraises pratique. Tout sauf le système de changement de fraise tout moisi, là où il faut presser un bouton pour bloquer l'arbre moteur. Il faut trois mains pour monter une fraise. Concernant la plongée, je veux une course d'au moins 60 mm. Ça va réduire les choix. Et bien entendu, bah vous le savez déjà parce que vous avez vu la vidéo précédente, le système de blocage de plongée devrait être accessible et la tige et la butée devront être sans jeu et fiable. Pas comme sur ma Triton. Idéalement, et ce n'est pas obligatoire, le verrouillage se fera sur les deux colonnes. Pareil, pour le réglage micrométrique de profondeur, s'il y en a un, c'est cool, mais je pourrais m'en passer. Et si le réglage micrométrique peut se faire quand la plongée est verrouillée, c'est encore mieux. Il me faut aussi de la visibilité sur la fraise, et ça c'est impératif. J'ai pas de visibilité sur la Triton, et ça c'est vraiment un handicap. Donc ce point est essentiel pour moi. Pour la semelle, j'ai pas de contrainte bloquante. Idéalement, il faudrait qu'elle puisse accueillir des grosses fraises, donc qu'elle ait un grand trou central. Mais c'est pas impératif, puisque j'ai la Triton qui est capable de monter ce type de fraise. En revanche, si la semelle a un grand trou central, elle devra être remplaçable par une autre avec un trou plus petit. Et idéalement, la semelle sera ronde, ça serait mieux. L'aspiration devra être efficace, ça par contre j'y tiens. Et si l'aspiration se fait par-dessus de la machine, c'est un plus, sinon c'est pas grave. Au niveau des accessoires fournis, bah, je ne suis pas très exigeant parce que la plupart du temps, j'utiliserai des montages d'usinage et des gabarits. Ce que je veux absolument par contre, c'est un guide parallèle avec un réglage micrométrique et des bacs de copiage disponibles en option. Voilà pour le cahier des charges. Donc au vu des critères que j'ai listés, bah, je cherche une machine haut de gamme. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut absolument choisir, c'est un choix personnel. Je veux une machine fiable et durable, et je sais que je m'en servirai beaucoup, donc ça ne me dérange pas d'y mettre le prix. C'est un investissement. D'ailleurs, puisque je parle du prix, je n'ai pas arrêté de budget précis. Je préfère faire le tour des modèles que proposent les fabricants, faire mon choix sans faire attention au prix dans un premier temps, et à la fin, je regarderai les tarifs, et ça sera peut-être un argument qui me permettra de trancher entre deux modèles. On verra. Et si la machine finaliste est trop chère pour moi, eh ben, j'économiserai et je l'achèterai plus tard. Pour faire ma sélection, j'ai épluché les sites web des constructeurs qui proposent des défonceuses de qualité et j'ai listé celles d'environ 1000 à 1500 watts. Il n'y en a pas tellement, curieusement, j'ai recensé seulement 8 marques. Les nominés sont Makita, Metabo, Devalt, Triton, Mafel, Virutex, Bosch Pro et Festool. 
Et même si je viens de dire que je ferai attention au prix qu'à la fin, dès le départ, j'ai pas pu m'empêcher de remarquer que les tarifs de certaines marques dénotent par rapport aux autres. Et non, je parle pas de Festool. J'ai éliminé d'office Maffel parce que chez eux, les tarifs des accessoires ne sont pas raisonnables du tout. Chez Maffel, une bague de copiage, c'est 60 euros. Hors taxe. Une seule bague. C'est pas pour moi. J'ai aussi éliminé Virutex, malheureusement, qui est trop cher si on compare le prix aux prestations. Dit autrement, c'est le rapport qualité-prix qui va pas. C'est dommage parce que c'est la seule marque à proposer des défonceuses inclinables et ça, ça démultiplie les possibilités d'usinage. J'ai aussi éliminé Triton parce que j'ai constaté des problèmes de finition sur ma machine. J'en ai parlé dans cette vidéo-là. Du coup, j'ai creusé un peu et j'ai constaté que j'étais loin d'être le seul à avoir subi ces problèmes. Donc j'évite la marque, en tout cas pour une utilisation de la défonceuse en mode classique. Sous table, en revanche, je vous la recommande. Les problèmes rencontrés n'affectent pas la défonceuse dans ce mode et la Triton est prévue pour ça. Et donc, parmi les modèles des 5 marques qui restent en lice, j'ai recensé seulement 11 modèles de défonceuses de 1000 à 1500 watts. J'arrive à un volume acceptable pour pouvoir commencer à les comparer. J'ai donc créé un tableau que je vous mets dans la description de la vidéo et qui récapitule les caractéristiques de chacune des 11 machines. Donc n'hésitez pas à le consulter pour faire votre propre choix. J'ai alimenté ce tableau à partir des sites web des constructeurs et d'autres sites web si besoin. Le fichier n'est pas complet et c'est normal. Certaines cases sont vides parce que j'ai tout simplement pas trouvé l'information recherchée sur les sites web des fabricants. Et ça, pour moi, c'est aussi un critère de choix. Si le site web officiel d'une marque présente mal un produit, au 21e siècle, le siècle de la communication, ben c'est qu'il y a un problème grave de relation avec la clientèle, selon moi. Et c'est un mauvais point. Le plus mauvais élève dans ce cas, c'est De Valt. Ouais, je balance. Le site est particulièrement nul. Il y a peu d'informations et celles présentes se contredisent parfois. C'est compliqué de trouver des informations fiables sur le site de Devalt. Et oui, et puis pour aller au bout des choses, je suis allé jusqu'à chercher dans la section SAV les notices des machines que j'ai lues entièrement, pour toutes celles que j'ai trouvées et pour toutes les marques. Alors après avoir rempli mon tableur, j'ai remarqué des points communs à toutes les machines, tous les 11 modèles. Déjà, elles ont toutes une régulation électronique, et ça c'est bien. Elles ont aussi toutes un réglage micrométrique de la plongée, mais ce critère ne m'intéresse pas forcément. En revanche, elles sont toutes livrées avec un seul accessoire de guidage, et ça, ça m'a surpris, Seulement le guide parallèle. Alors certaines sont quand même livrées avec une bague de copiage. Je traite le cas des bagues de copiage à part. Dans le tableur, j'y reviendrai. Ce que je veux dire, c'est que les accessoires de guidage, tels qu'un galet pour suivre les lignes courbes, il eh n'y ben, en a pas. Certaines machines n'ont même pas de pointe pour défoncer des cercles. Alors pour des machines universelles, je trouve ça un peu limite quand même. Ceci étant dit, commençons la sélection. On va commencer par se pencher sur les modèles de chez Devalt. Il y a deux références chez eux dans la fourchette de puissance que je recherche. Les DW621 et 622. Les DW621 font 1100 watts et les 622 font 1400 watts. Chacune des deux machines existe sous plusieurs déclinaisons en fonction de l'équipement fourni. Il y a donc des DW621-blabla et DW622-blabla. Mais je suis incapable de vous dire exactement ce qui constitue une des déclinaisons tellement le site est nul et mal fait. C'est consternant, je n'ai pas non plus réussi à savoir si des bacs de copiage existent pour les machines. Je ne peux même pas vous dire si le guide parallèle des 622 est équipé d'un réglage micrométrique ou non. En revanche, j'ai vu que la course de plongée est trop faible pour les deux modèles, 55 mm seulement. C'est éliminatoire pour moi et ça m'arrange parce que je n'ai pas à chercher des informations que je n'ai pas trouvées sur le site officiel. De toute façon, je ne suis pas chaud pour acheter du matériel à un constructeur qui traite la base d'une relation client par-dessus la jambe. Donc de Valt, éliminé. Passons donc à Makita. Alors c'est une marque que j'aime bien, j'ai alors la méleuse en version filaire que j'adore, je l'ai présentée dans ces deux vidéos, mais je vais éviter les a priori et rester pragmatique et impartial. Makita propose, comme de Valt, deux machines dans la fourchette 1000-1500 watts. La première, c'est la RP 1110 CJ, une machine de 1100 watts. C'est une machine suffisamment puissante qui reste légère, 3,4 kg. Elle a des atouts, mais malheureusement, elle a deux critères éliminatoires pour moi. D'abord, elle n'a pas de réglage micrométrique sur le guide parallèle. Et ensuite, elle a une plongée trop limitée de 57 mm. Alors, OK, c'est pas loin des 60 mm minimum que je me suis donné comme limite. Mais de toute manière, je veux absolument un réglage micrométrique sur le guide parallèle. Donc ce modèle est écarté. Le deuxième modèle de Makita, c'est la RP1803 FXJ. Et elle est plus puissante, 1650 watts cette fois. Elle est franchement pas mal, quoique un peu lourde pour la catégorie. 6,2 kg pour 1650 watts, ça commence à faire. Mais elle a des atouts. C'est la première machine à respecter le critère de la course de plongée avec un très respectable 70 mm. Malheureusement, elle a deux défauts rédhibitoires pour moi, et peut-être trois. D'abord, elle est vendue qu'avec une seule pince de 12 mm. Alors, on peut utiliser des fraises de diamètre d'arbre de 8 et 6 mm, mais avec des bacs de réduction, pas avec des pinces. Et en plus, utiliser des fraises de diamètre d'arbre 6 mm sur une machine de 1650 watts, je trouve ça un peu limite en termes de sécurité. Mais en plus de ça, le système de blocage de l'arbre pour changer les fraises est celui que je ne veux pas, 
celui qui laisse qu'une main libre pour manipuler le mandrin de la pince. Et pour finir, j'ai même pas réussi à savoir non plus si les bagues à copier sont disponibles pour ce modèle. Donc je sais que le modèle de 1100 watts, par contre, il est très bien fourni en bac de copiage en option. Allez voir le tableur pour les détails si ça vous intéresse. Mais le modèle de 1650 watts, je ne sais pas. Et comme il est éliminé, bah, je n'ai pas creusé plus que ça. Passons alors à Metabo qui nous propose un seul modèle de 1200 watts. Il est léger, 3,5 kg. Il propose qu'une pince de 8 mm, mais ça me va. Malheureusement, lui aussi, il est éliminé pour une course trop faible de 50 mm et un système de changement de fraise pas pratique. Bon, arrivé à ce point, j'ai commencé à m'inquiéter un petit peu. J'ai éliminé tous les modèles de 3 marques sur 5, soit la moitié des machines en lice, et j'ai toujours pas trouvé l'arlésienne. Mais il reste 6 machines de 2 marques réputées, Bosch Pro et Festool, donc je désespère pas, je vais peut-être trouver mon bonheur. Chez Bosch, il y a 4 modèles en lice, et là, ça commence à sentir bon. Il y a d'abord les GOF 1600 CE et GMF 1600 CE, qui sont presque les mêmes machines. Un bloc moteur commun aux deux références est démontable et s'installe dans une base. La GMF a une base supplémentaire par rapport à la GOF. C'est le seul point qui les différencie. D'ailleurs, la notice est commune aux deux machines. Toutes les autres caractéristiques sont identiques. Un poids contenu, une pince de 8 mm, une puissance de 1600 watts, le réglage micrométrique présent sur le guide parallèle, une course très correcte de 76 mm, un système de verrouillage et de poignée classique et ergonomique, des bacs de copiage de 17 et 30 mm fournis et d'autres tailles en option, et la meilleure des visibilités. Des LED autour du mandrin éclairent la zone de travail, et en plus la semelle est en plexiglas transparent. Mais malheureusement c'était trop beau, le système de changement de fraise est celui que je veux pas. Toutefois, étant donné que le bloc moteur est amovible, ça rend peut-être la manipulation du mandrin plus facile, puisque aucun obstacle ne gêne le changement de fraise. Donc je garde tout de même de côté ces machines, au cas où j'élimine tous les modèles restants de ma sélection, parce que ces bécanes valent quand même le coup peut-être. D'ailleurs, si ces modèles vous intéressent, je vous conseille de choisir la GMF 1600 CE, celle qui a deux bases. Sa deuxième base, elle a un avantage certain pour monter la machine sous table, parce qu'elle permet, comme la Triton, de régler la profondeur depuis le dessus de la table. Donc vous pouvez très bien laisser la base supplémentaire sous la table et utiliser l'autre base en mode classique. C'est pratique et économique, c'est un très bel atout. En plus, l'écart de prix entre la GOF et la GMF est d'environ 40 euros, donc autant de passes privées et choisir la GMF 1600 CE. Par contre, si ces machines vous intéressent, vous devez savoir qu'il n'y a pas d'accessoire fourni d'origine pour transformer la défonceuse en compas. C'est disponible en option avec un adaptateur pour rail de guidage, mais l'accessoire coûte 120 euros sans le rail. C'est abusé. Hein. Ensuite, toujours chez Bosch, on a deux autres modèles qui sont similaires entre eux, les GOF 1250 CE et GOF 1250 LCE. Contrairement aux deux premiers modèles de la marque, ceux-ci sont conçus comme des défonceuses classiques. Pas de base moteur amovible, et cette fois encore, on a des machines attractives. Un moteur de 1250 watts, un poids contenu de 3,6 kg, une pince de 8 mm de série. On peut trouver aussi une pince de 6 mm en option, j'en veux pas, mais je vous le dis au cas où ça vous intéresse. Par contre, pas de pince de 12 mm, et c'est cohérent vu la puissance. Le guide parallèle possède un réglage micrométrique, la plongée est de 60 mm. Pour l'instant, on remplit tous les critères importants. Le système de verrouillage de plongée n'est pas commun, c'est un levier qu'on pousse pour déverrouiller, et le verrouillage se fait quand on relâche. Ça m'a l'air très pratique, je suis assez curieux d'essayer ce système. Bonne nouvelle, si on peut dire, ce sont les premières machines de la sélection qui ont un système de blocage de l'arbre moteur pratique qui permet de changer de fraise avec ses deux mains. Enfin, il était temps. Donc il faut déplacer un levier pour verrouiller la rotation du moteur. Pour libérer l'arbre, il suffit de remettre le levier contre le corps de la défonceuse. Par contre, il faut faire attention à ne pas mettre en route la machine avec l'arbre bloqué parce qu'il n'y a pas de sécurité électrique. Et si on oublie de libérer l'arbre, le moteur bloqué va essayer de tourner et va forcer. Mais le levier est très visible, à mon avis, ça sera difficile de l'oublier, à moins d'avoir la tête ailleurs. Et si vous n'êtes pas concentré, bah, je vous déconseille de toucher une défonceuse. Soyez à ce que vous faites avec ces machines, hein. c'est important. La machine est livrée de série avec une bague de 17 mm, et il existe d'autres diamètres en option, donc allez voir le tableau dans la description pour les détails. Au niveau de l'ergonomie, la machine est très bien pensée et possède des équipements inédits. Mais avant de vous en parler, il faut que je vous explique les différences entre les deux machines. La LCE est mieux équipée que la CE. Elle a un système de réglage de plongée digital et des LED qui éclairent la zone de fraisage. La CE a un système de réglage de plongée classique et pas de LED. J'aime beaucoup l'éclairage, mais l'écart de prix entre les deux machines est excessif. 100 euros pour un vernier digital et des LED, c'est exagéré. Je reviens sur l'ergonomie, très sympa sur ces deux modèles. La machine est légère, elle a une poignée pistolet qui permet de la manier facilement. La position des poignées est très bien pensée. Quand on pousse la défonceuse contre une règle ou un rail de guidage, les poignées sont habituellement positionnées de manière à pousser la machine dans le sens de l'usinage, parallèle au rail. Ici, on pousse à la fois dans le sens de l'usinage et contre la règle, ce qui a tendance à plaquer la défonceuse contre son guide. 
c'est beaucoup plus efficace. Le raccord d'aspiration est intégré à la semelle, ce qui est un vrai plus. Souvent, il faut fixer l'adaptateur avant d'avoir monté la fraise, et bien souvent on oublie de le faire. On s'en rend compte après avoir monté la fraise, et soit on l'enlève pour placer l'embout d'aspiration, puis on remet la fraise, soit on se passe d'aspiration. Et c'est pas pratique. Le système de verrouillage de plongée est pratique, ça je l'ai déjà dit. Même chose pour le système de serrage de pince. En termes de visibilité, on a ce qui se fait de mieux avec la semelle en plexi transparent et les LED sur la LCE. La marche arrêt est sur la poignée, c'est une gâchette verrouillable. Franchement, il n'y a pas grand chose à redire sur ces machines. On voit que les ingénieurs de chez Bosch Pro ont bien réfléchi à leur bécane. Le seul reproche que je ferai sur l'ergonomie, ce sont les deux méplats sur les bords de la semelle. C'est dommage, on n'était pas loin du sans faute selon mes critères. Ces machines sont les premières de la sélection à remplir mon cahier des charges. Du coup, je vais vous donner un peu plus de détails dans le désordre. Ces informations sont tirées de la notice. Vous allez voir que ça vaut le coup de la lire des fois. La machine accepte des fraises jusqu'à 50 mm. C'est très bien pour une machine de cette puissance. Il faut adapter la vitesse de rotation en fonction du diamètre de l'outil et du matériau. Et la notice donne un tableau de correspondance bien pratique pour les novices. Concernant la gestion du moteur, il est régulé électroniquement. Le démarrage est progressif, ce qui évite des à-coups et préserve la mécanique. Il y a une protection contre les surcharges électriques au cas où on sollicite trop la machine. Et il y a aussi une protection anti-redémarrage. Si on branche la machine avec le bouton de marche enclenché et verrouillé, elle ne démarrera pas. Il faudra libérer la gâchette, puis rappuyer dessus pour démarrer le moteur. Ça, c'est bien. Un autre détail sympa, le système de blocage de plongée possède un réglage pour ajuster la force de maintien si nécessaire. Autour des défauts, maintenant, j'en ai trouvé quelques-uns. D'abord, au niveau de la semelle, les deux plats sur les bords, ça j'en ai déjà parlé. Ensuite, toujours au niveau de la semelle, il n'est pas possible de la remplacer par une autre pour réduire l'ouverture centrale de 50 mm, ou en tout cas, je n'ai pas trouvé l'option si elle existe. Ah, et un détail qui me saoule un petit peu pour un modèle de cette gamme, il n'y a pas de compas de série. Il est disponible qu'en option pour un peu plus de 20 euros. C'est abusé, ça. Et puisqu'on parle de prix, la Goff 1250 CE se vend aux alentours de 420 euros. C'est très correct au vu de la qualité de la machine. La LCE coûte environ 100 euros de plus, et là c'est un petit peu moins intéressant. Toujours au niveau tarif, et ça, ça m'embête fortement, les bacs de copiage coûtent environ 30 euros pièce. C'est un peu cher. Néanmoins, ces machines sont très intéressantes. Elles me plaisent beaucoup, mais avant d'acheter, il reste à aller voir les machines d'un dernier constructeur, Festool. Alors, Festool propose deux machines dans la fourchette de puissance que j'ai choisie. La OF1010 de 1010 watts et la OF1400 de 1400 watts. Ce sont deux machines complètement différentes, on va les voir l'une après l'autre. Commençons par la 1010. C'est une machine polyvalente limitée par sa puissance. Donc Festool a voulu faire une machine très maniable. Elle est compacte, légère, seulement 3 kg, et tout de même assez puissante pour faire pas mal de choses. Alors attention, c'est un modèle qui a évolué. L'ancien modèle, c'est le OF1010 EBQ. Le modèle le plus récent, c'est le OF1010 REBQ. Et l'évolution apporte pas mal d'améliorations. Sur le nouveau modèle, le verrouillage de profondeur se fait sur les deux colonnes contre une seule avant. Ça, j'aime bien. La butée de descente a été déplacée pour améliorer la visibilité. Et ça aussi, j'aime bien. Et l'embout d'aspiration a été amélioré également. Donc attention à bien choisir un modèle REBQ et pas EBQ si cette machine vous intéresse. L'amélioration date un peu, mais on trouve encore l'ancien modèle à la vente. C'est une bonne machine, le modèle de défonceuse le plus vendu de Festool, mais je ne vais pas en parler beaucoup parce que je l'ai éliminé. La plongée ne fait que 55 mm, mais surtout le guide parallèle n'a pas de réglage micrométrique. En fait, le guide parallèle ressemble à ce fourni avec les machines d'entrée de gamme. Et pour une machine vendue entre 600 et 1000 euros en fonction des packs, c'est inacceptable. Donc si toutefois cette machine vous intéresse, allez voir les détails dans le tableau comparatif. On va donc passer à la dernière machine de ce comparatif, la Festool OF 1400. Là c'est mieux, comme les deux Bosch sélectionnés, cette machine remplit tous les critères de mon cahier des charges. Et du coup, plutôt que de vous lister les paramètres, puisque les deux Bosch sont similaires, on va directement les comparer à la Festool. D'abord les caractéristiques communes ou similaires. Les machines ont une pince de 8 mm livrée de série. La Festool est toutefois plus avantageuse parce qu'elle a aussi de série une pince de 12 mm. Mais je vous rappelle que dans mon cas, je ne recherche pas forcément de pince de 12 mm puisque la Triton est déjà équipée. Mais c'est un plus, comme le fait d'avoir toutes les tailles de pince en option. Bosch ne propose en option qu'une pince de 6 mm. L'avantage est donc pour Festool si vous n'avez pas déjà une défonceuse puissante. Dans mon cas, les machines restent ex -aequo. Les trois machines sont équipées du réglage micrométrique sur le guide parallèle et pour la plongée, bien sûr. Et pour les trois machines, la notice précise comment régler la vitesse en fonction des fraises et des matériaux utilisés. Un détail important si vous faites des chantiers, les deux marques proposent un coffret plastique. Pour la Festool, c'est systématique, elle est livrée avec un sustainer. Pour la Bosch, il existe un pack avec Lbox et un pack où la machine est livrée dans un carton. Alors si, comme moi, vous ne faites pas de chantier et que la machine reste à l'atelier en permanence, eh ben, vous pouvez économiser quelques dizaines d'euros chez Bosch.
Les Bosch sont livrés de série avec une bague à copier de 17 mm et proposent 6 autres tailles en option. Festool livre sa machine avec une bague à copier de 30 mm et propose également 6 autres tailles en option. Un détail qui m'a étonné, chez Bosch, les bagues de copiage sont beaucoup plus chères que chez Festool. Je m'attendais à l'inverse. Une bague Bosch coûte environ 30 euros pièce. Chez Festool, c'est 20 euros pour la OF 1400 et 15 euros pour la OF 1010. Les bagues ne sont pas compatibles d'un modèle à l'autre chez Festool. Au niveau de l'ergonomie, certains points sont encore similaires. La poignée pistolet, le système de marche arrêt, la semelle avec malheureusement deux méplats. La visibilité sur la zone de travail est très bonne sur les Bosch et Festool, avec un avantage toutefois pour la Bosch Goff 1250 LCE qui est équipée de LED. Voyons maintenant les écarts entre les Bosch et les Festool. Alors le premier écart, c'est la puissance bien sûr. 1250 watts pour les Bosch, 1400 watts pour la Festool. Cette différence de puissance donne plus de capacité à la Festool et va engendrer d'autres écarts. D'abord le poids. La Festool est plus lourde avec 4,4 kg contre 3,6 kg pour la Bosch. Le rapport poids-puissance reste très bon pour toutes les machines. L'écart de puissance permet aussi à la Festool d'utiliser des fraises jusqu'à 63 mm de diamètre contre 50 mm pour les Bosch. Jusqu'à présent, Festool a l'avantage parce que la machine est plus puissante. Une autre différence importante, les Bosch ont une capacité de plongée de 60 mm alors que Festool descend à 70 mm. On a du bon et du très bon. En termes de sécurité, Festool reprend les caractéristiques sympas déjà sur les Bosch, la régulation électronique du couple, le démarrage progressif, la protection contre les surcharges électriques et anti-redémarrage. D'ailleurs, du coup, cet anti-redémarrage, il empêche l'utilisation d'un commutateur externe. Donc si vous vouliez monter ces machines sous table avec une marche arrêt déportée, c'est pas possible. Allez chez Triton pour ça, les machines sont faites pour. Je reviens sur les sécurités. Festool est allé plus loin que Bosch. Donc si les deux fabricants ont bien installé une rampe de démarrage progressive, Festool a ajouté une rampe d'arrêt. Par conséquent, la fraise n'est plus en roue libre à l'arrêt, elle est freinée et elle s'arrête en deux secondes. C'est un vrai avantage auquel je n'avais pas pensé et c'est bien vu. Au niveau de l'aspiration, Bosch a l'avantage d'avoir l'embout intégré à la semelle. Chez Festool, l'embout est démontable, mais ils sont malins chez Festool. Contrairement à la plupart des marques, l'embout peut être monté même si la fraise est montée. Et ce sans avoir à le visser. Mais en plus, Festool livre deux capots d'aspiration complémentaires. Un qui va aller sous le guide parallèle et un qui va aller autour de la fraise sous la semelle. Celui-là sera très utile pour les usinages sur champ. Étant donné que les défonceuses génèrent beaucoup de sciures nocives pour la santé, la très bonne qualité d'aspiration de la Festool la place encore une fois devant la Bosch. Comparons maintenant les systèmes de plongée. Le blocage est différent chez les deux constructeurs. Le système de Bosch où on pousse un levier pour libérer la montée descente, qui se reverrouille dès qu'on relâche le levier, m'a l'air très bien. Chez Festool, le verrouillage se fait en tournant la poignée de maintien ronde. J'aime bien les deux systèmes, avec peut-être une préférence pour le système Bosch, mais il faudrait que je teste les deux systèmes pour vous donner un avis objectif. J'ai jamais essayé aucune de ces deux machines. Un bel avantage sur la Festool, le blocage de la plongée se fait sur les deux colonnes de la défonceuse. Et ça, c'est cool. Le système de réglage de la profondeur est similaire sur les deux machines, avec un petit avantage sur la Bosch Goff 1250 LCE qui intègre un vernier numérique. Je dis légère avantage parce qu'en général, je n'utilise pas le système de mesure de plongée. Je préfère ne pas mesurer et utiliser la méthode du calage que j'ai évoquée dans d'autres vidéos. Si vous mesurez, sachez que sur la Festool, le réglage micrométrique est utilisable avec la plongée verrouillée. Sur la Bosch, j'en suis pas sûr. Donc si vous la possédez, dites-moi dans les commentaires si c'est le cas ou pas. Voyons maintenant le système de blocage de l'arbre. Alors là encore, on a deux systèmes de conception complètement différents. Sur la Festool, il y a un bouton qu'il faut maintenir, mais rien à voir avec le système nul là, qui a éliminé la moitié des machines de la sélection. Sur la Festool, on a un système à cliquer qui permet de changer la fraise sans avoir besoin de trois mains. On appuie sur un bouton qui fait pas mal au doigt déjà pour activer le cliquet. Il suffit de faire des va-et-vient avec une clé pour serrer ou desserrer la pince. Le bouton a deux positions pour monter ou démonter la fraise. Sur la Bosch, il y a un levier qui sert à bloquer l'arbre et on a ses deux mains pour serrer ou desserrer la pince. Il faut juste faire attention à penser à libérer l'arbre au moteur avant de le mettre en route, je le rappelle. Passons à un point important pour une machine haut de gamme, l'ergonomie. Les deux machines sont bien pensées, c'est clair. Mais au fil de la comparaison, j'ai noté quelques détails en faveur de la Festool. Par exemple, le guide parallèle se fixe avec une seule molette au lieu de deux. Le réglage micrométrique de la profondeur peut être actionné en position verrouillée. La semelle de la Festool comprend des marques d'axe gravées qui indiquent l'axe de la fraise. Les Bosch n'en ont pas. Encore un détail, le cordon électrique fait 4 mètres pour Festool contre 3 pour Bosch. Et des détails comme ça, j'en ai trouvé à tous les niveaux. Ce sont des détails, certes, mais tout cumulé, l'écart entre les marques se creuse. Bon, maintenant que j'ai comparé les machines, leurs caractéristiques et leurs accessoires, il reste à comparer les options. C'est important et on n'y pense pas toujours. Les options permettent d'améliorer l'ergonomie et d'agrandir le champ des possibles. 
Chez Bosch, comme chez Festool, il existe des options pour utiliser des rails de guidage. Et pour les deux marques, il existe aussi un système pour usiner les trous pour les taquets d'étagère tous les 32 mm. Le fameux système 32. Par contre, un détail important, l'adaptateur pour rails Bosch est bien moins cher et il s'adapte sur les rails Bosch, Makita, Festool, Maffel et aussi Parkside. Il permet d'utiliser le kit pour piste perforée LR32 de Bosch avec une défonceuse Festool. J'en aurai pas l'usage, mais c'est quand même bon à savoir pour les agenceurs. Chez Festool, on a deux semelles intéressantes en option. La première permet de réduire le trou de passage de la fraise à 20 mm et la deuxième permet d'améliorer l'assise de la machine pour un usinage sur champ. La première semelle est cool, la deuxième aussi, mais elle est chère. Festool la vend 140 euros. Heureusement, on peut facilement se la fabriquer soi-même. Chez Bosch, on a une pièce en option pour utiliser la défonceuse comme un compas. Chez Festool, sauf erreur de ma part, cette option n'existe tout simplement pas. C'est incroyable pour une fonction qui existe de série sur la plupart des machines, mais par principe, que la pièce soit dispo en option ou pas dispo du tout, pas question de l'acheter. Soit elle est livrée de série, soit je me fabrique moi-même un système de compas. Il ne faut pas déconner. Alors, quelle machine est la meilleure Laquelle vais-je choisir Eh bien, ce n'est pas facile à dire. Alors, voyons le problème autrement et regardons ce qui ne me plaît pas sur les machines finalistes. Chez Bosch, j'aime pas le prix des bacs de copiage, le trou de la semelle que je ne peux pas réduire et l'absence de sécurité sur le système de blocage de l'arbre moteur. Chez Festool, il manque l'éclairage LED et un mode compas. Bon, et qu'est-ce que je préfère vraiment entre les modèles Alors chez Bosch, j'adore la visibilité, l'éclairage LED, la semelle en plexi transparent et le système d'aspiration intégré à la semelle qui ne réduit pas la visibilité. Chez Festool, j'aime la puissance, la grande plongée de 70 mm, l'aspiration très efficace, le frein électrique, l'ergonomie globalement meilleure et le blocage de la plongée sur les deux colonnes. Alors il n'y a pas de choix évident, du coup je suis allé voir sur les forums ce qu'on pense de ces machines. Et bien les deux machines ont toutes les deux un défaut. Le même pour les deux marques. Le système de fixation des bacs de copiage a un léger jeu qui empêche sur certains exemplaires un ajustement parfait pour du fraisage d'inclusion. Et c'est pas ça qui va m'aider à les départager. Donc il reste le prix. Alors récapitulons. On a trois modèles en lice. La Bosch Goff 1250 CE est à environ 420 euros. À ce prix-là, on a une bonne machine, mais il lui manque l'éclairage de sa grande sœur, la LCE. Celle-ci coûte 100 euros de plus pour l'éclairage et un vernier digital, soit environ 520 euros. L'écart de prix est grand pour deux options qui ne coûtent pas grand-chose au constructeur, mais si je choisis une Bosch, moi je prendrais quand même la LCE pour son éclairage. Il faut donc que je fasse mon choix entre la Bosch 1250 LCE et la Festool OF 1400. La Festool OF 1400, elle est actuellement à 700 euros en moyenne, je l'ai trouvée à 650 euros. Ça fait 130 euros de plus que la Bosch, j'y perds l'éclairage, mais je gagne en puissance, en course de plongée, en sécurité avec le frein électrique et en ergonomie. Donc l'écart de prix, il est justifié pour moi ne serait-ce que par la puissance. Et c'est le prix de base. Il faut tenir compte des options. Les accessoires sont plus chers chez Festool en général, sauf pour les bagues à copier. Alors je ne suis pas sûr d'avoir besoin d'options, mais je suis certain qu'il me faudra des bagues à copier. Et en tenant compte de ça, l'écart de prix entre les machines se réduit. Bref, au final, après avoir tourné ça dans tous les sens, j'hésite encore entre la Festool et la Bosch version LCE. Les deux sont vraiment bien. Si je choisis la Bosch, je fais le choix de l'économie. J'y gagne en visibilité, mais j'y perds en ergonomie. Si je choisis la Festool, je fais le choix du confort sur bien des plans. Plus de puissance veut dire plus de possibilités. Alors certes, j'ai la Triton qui est puissante, mais qui est vouée à rester en permanence sous table. Et si une défonceuse sous table est complémentaire à une défonceuse en utilisation classique, on ne peut pas tout faire avec. Donc la puissance de la Festool et sa fraise de 12 mm pourraient m'éviter d'avoir à sortir la Triton quelques fois de sous la table pour certaines tâches. Et je gagne aussi 10 mm de plongée par rapport à la Bosch et tous les petits plus au niveau de l'ergonomie. Alors c'est décidé, j'ai choisi la Festool. On va passer au bilan. Honnêtement, je ne pensais pas une seconde avant de me lancer dans ce grand comparatif que j'allais me tourner vers la marque Festool. J'ai toujours comparé cette marque à Apple, des produits très bien conçus mais trop chers pour un amateur à mon goût. Festool vend du matériel professionnel avec le service qui va avec. Alors c'est cher pour un amateur comme moi, mais pour un artisan, le prix est justifié. Les machines bien pensées font gagner du temps. Certaines, comme les Domino, n'ont pas encore d'équivalent chez, de, chez la concurrence. Les machines sont garanties 3 ans, y compris contre le vol. On a la certitude de trouver les pièces pendant 10 ans. Donc pour un professionnel, l'investissement sera vite rentabilisé. Mais j'ai pas de scrupule à claquer un gros billet pour cette machine juste pour un loisir. Je vais m'en servir beaucoup, souvent, et je vais la garder pour des années. Je vais construire des meubles avec. Elle sera peut-être pas rentabilisée, mais elle me permettra de faire des économies et surtout de me faire plaisir. C'est un bon choix même si je ne m'attendais pas du tout à ce que ce comparatif donne Festool vainqueur. Vous pourriez penser que ce comparatif est long et fastidieux, c'est vrai, mais il a des avantages. J'ai maintenant une vision claire du marché actuel des défonceuses de moyenne puissance, 
et vous aussi. Du coup, je sais ce que j'achète et je sais que ça correspond à mes besoins. Je ne serais pas frustré d'avoir placé mon argent dans une machine inadaptée ou de trouver mieux pour peut-être moins cher, mais trop tard. Ça m'a pris du temps, mais l'achat d'une défonceuse, c'est quand même pas mal d'argent, même pour du milieu de gamme. Alors autant pas se tromper. Et encore, là c'est simple, on n'a qu'une dizaine de machines en lice, et j'ai le temps de la choisir. Il n'y a pas longtemps, j'ai dû remplacer mon congélateur qui a lâché après 25 ans de loyaux service. J'aurais voulu appliquer la même méthode, mais j'étais pris par le temps, et des congélateurs Bosch, il y en a plus que des défonceuses. Quoi qu'il en soit, cette méthode, elle est valable pour tous les achats. Je l'applique assez souvent. Donc vous l'avez compris, je vais rapidement vous faire une vidéo de présentation de la défonceuse Festool, donc si ça vous intéresse, abonnez-vous et activez les notifications pour être sûr de ne pas la rater. Je ne sais pas quand elle sortira, elle n'est pas encore commandée, et il va falloir que je la teste. Donc on en reparlera bientôt. En attendant, merci de votre attention, merci pour vos likes et vos commentaires, merci également pour votre soutien à la chaîne grâce à vos dons directs avec le bouton « Merci » sous la vidéo, et aussi grâce à vos dons indirects en passant par les liens affiliés qui se trouvent en commentaire de la vidéo pour faire vos achats. D'ailleurs, je vous mets les liens des machines finalistes dans la description. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à la prochaine dans le garage. Bisous